ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ പെസഹ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാശംസകളും നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു പെസഹ കാലത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ച ഇമാവുസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ചാണ് നാം ധ്യാനിക്കുക ആ യാത്ര ഒരു യഥാർത്ഥ യാത്ര എന്നതുപോലെ തന്നെ ജീവിത യാത്രയുടെ ഒരു വലിയ പ്രതീകവുമാണ് അവരുടെ യാത്ര ജെറൂസലം വിട്ട് എമ്മാവൂസിലേക്ക് കിഴക്ക് വിട്ട് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലേക്ക് ഉദയസൂര്യനെ വിട്ട് അസ്തമയസൂര്യനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഭഗ്നാശരായി നിരാശയോടെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന ചിന്തയിൽ യേശുവിനെ കുരിശ് തറച്ച കല്ലറയിൽ എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്ന ചിന്തയിൽ സ്വഭവനങ്ങളിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര ഈ അവസ്ഥയിലാണ് കർത്താവ് അവരോട് കൂടെ ചേരുന്നത് അവരൊന്ന് കൂടെ ചേർന്ന് താനാകുന്ന വചനം അവർക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പഴയ നിയമ പദ്ധതികൾ അവർക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു ഇവ ഒന്നാമത്തെ വായനയിൽ പത്രോ സ്ലിഹ അപ്പോസ്റ്റൽ നടപടിയിൽ ബന്ധക്കൊസ്ത ദിനത്തിൽ വിവരിച്ച ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ വായനയിൽ നാം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം പത്രോ സ്ലിഹ തന്നെ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ വായനയിലും നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവ പദ്ധതി പ്രകാരം യേശുനാഥൻ മരിച്ചത് എന്ന അനിവാര്യതയെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പതിനാറാം സങ്കീർത്തനം എന്നുള്ള പ്രതിവചന വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് ജീവൻ്റെ പാത കാണിച്ചു തരുവാൻ കടന്നു വരുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കടന്നു വരവ് നമുക്ക് ജീവൻ്റെ പാതയിൽ നമ്മെ നയിക്കുവാനാണ് അവിടുന്ന് ദിവ്യ സാന്നിധ്യമായിട്ട് നമ്മെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെത്തുന്നവരെ കൂടെ നടക്കുന്ന ആ ദിവ്യ സാന്നിധ്യം നാം അനുദിനം തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് ഈ സുവിശേഷ ഭാഗം ഒരു ജീവിത ദർശനമാക്കി നമുക്ക് മാറ്റുന്നു അവിടുന്ന് അവരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിയപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന മഹാ അനുഗ്രഹമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ എന്നാൽ അപകടകാരിയായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എമ്മാവ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ യേശു കടന്നു പോകട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഭവനങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം യേശുവിനെ കൂടെ നിർത്തുവാനോ യേശു കടന്നു പോകട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുവാനോ നമ്മുടേതായ വിവിധ വിര തരത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഈ ഭാഗം നൽകുന്നുണ്ട് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഉപയോഗിച്ച് കർത്താവിനെ അവരുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ഭവനം അനുഗ്രഹീതമായി ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ വാട്സപ്പിലൂടെ വന്ന ഒരു ചിന്ത നാം എല്ലാവരും കേട്ട് കാണുമല്ലോ ലൂസിഫർ ദൈവസന്നിധിയിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാ ദൈവാലയങ്ങളും കൂട്ടിയത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം ഞാൻ ഓരോ ഭവനത്തെയും ഒരു ഭവനമാ ഒരു ദേവാലയമാക്കി മാറ്റി എന്നതായിരുന്നു അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ യേശു ഇമാവുസിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് ആ ഭവനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഗാർഹിക സഭയാക്കി അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വേദിയാക്കി മാറ്റുന്നു ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന ദേവാലയത്തിൽ മാത്രമല്ല ദൈവാനുഭവം നമുക്ക് ലഭിക്കുക അവയോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾ ദൈവ സാന്നിധ്യമുണ്ട് നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാനായിട്ട് യേശു സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുന്നു നമ്മുടെ ഭവനം ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ നാം ഭക്ഷണത്ത് മേശയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നാം നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളെ ഗാർഹിക സഭയാക്കി മാറ്റണമെന്ന് വത്തിക്കാൻ സൂരകദോസം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എമ്പാവുസ് അനുഭവം നമ്മുടെ ഓരോ ഭവനത്തിലും സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഈ കൊറോണ ഘട്ട കാലഘട്ടത്തിൽ ദേവാലയത്തിൽ പോകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾ യേശു നമ്മളോടൊത്ത് നമ്മെ ആശീർവദിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരിക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് ഈ വചനഭാഗം നമ്മെ നയിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാം ഏവരോടും കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമേ